Hapakuk. Luku 1. Se profetia, jonka profeetta Hapakuk profetoi. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy rukoilla? Eikö sinun edessäsi ole paljastettua? Minä valitan edessäsi väkivallan ihmisistä. Etkö sinä pysty auttamaan? Minkä tähden sinä annat minun nähdä sortamista ja katsella niitä, jotka harjoittavat turhaa petosta? Minun edessäni on ryöstäjiä ja väkivallan miehiä, jotka vain vahvistuvat riidan halusta ja ylimielisyydestä. Sen tähden on laki heikko ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton kalvaa vanhurskaan, sen tähden oikeus vääristetään. Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä olen tehnyt teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, kun siitä kerrottaisiin. Sillä katso, minä nostan kaltealaiset, tuiman ja nopean kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa omaksensa kaupungit, jotka eivät ole sen. Se on hirmuinen ja peljättävä. Siitä itsestään tulee sen oikeus ja sen säädös. Sen hevoset ovat nopeammat kuin panterit. Ne juoksevat kiivaammin kuin sudet illoin. Sen ratsumiehet ovat lukuisat. Kaukaa tulevat sen ratsumiehet. Ne lentävät niin kuin kotka syöksyy syönnökselleen. Se tulee kaikkinensa ryöstämään. Heidän kasvojensa hahmo on itätuulen kaltainen. Se kokoaa vankeja kuin hietaa. Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille voimallisille kaupungeille, kasaa kokoon hiekkaa ja vallottaa ne. Sitten, koska sen henki on koroitettu sen ylle, he lähtivät kuningaskunnastaan mutta joutui syynalaiseksi, koska he kunnioittivat omia epäjumaliaan. Etkö sinä alusta, alussa luonut maailmaa, Herra, minun pyhä Jumalani? Sinä, Jumala, olet totuuden tuomari yli kaikkien luotujesi. Pyhä niiden keskellä, jotka tekevät totuutta, Sinun sanasi kestää iankaikkisesti. Oi Herra, sinä olet asettanut sen tuomiota varten. Ja sinä voimallinen vahvistit sen kostoa varten. Sinun sanasi ovat puhtaat, niin et et voi katsoa pahan tekijöitä, etkä saata katsella niitä, jotka harjoittavat tyhjiä valheita. Eikö se ole paljastettua sinun edessäsi? Minkä tähden minä katselen sortajia, kun sinä suot heille lisäaikaa ja he nielevät niitä, jotka ovat heitä itseään parempia? Ja sinä olet tehnyt ihmiset samankaltaisiksi kuin meren kalat, kuin matelevaiset joilla ei ole hallitsijaa. He ovat kaikki kuin kalastajia, jotka saavat kalaa koukulla, vetää heidät pyydyksessään ja kohoaa heidät verkkoonsa. Sen tähden he iloitsee ja riemuitsee. Sen tähden he uhraavat aaseilleen ja polttavat suitsuketta säädöksilleen. Sillä niiden turvin 
Sen ateria on hyvä. Sen ruoka virvoittavaa. Virvoittava. Saako sen tähden lähettää sotajoukkoja? Aina surmata kansoja säälimättä. Luku 2. Profeetta sanoi. Minä seison vartiopaikallani valmiina. Palvelen omalla paikallani ja tähystän. Nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän rukoukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, Profetia on kirjoitettu ja ilmoitettu selvästi lain kirjassa. Niin että sen lukija voi nopeasti viisastua, sillä se profetia on valmis aikaansa varten ja loppuun säädetty. Eikä se petä, jos se viipyy jossain kohdassa, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu ajallaan, eikä se myöhästy. Katso, pahan tekijät ajattelevat, ettei mikään näin tapahdu, mutta vanhuskas on elävä uskosta. Ja vielä, pahuudestaan ylpiä ihminen on kuin viinin eksyttämä, mutta hän ei saa elää. Hän, joka levittää kitansa kuin tuonella ja on täyttymätön kuin kuolema. Kokoaa itselleen kaikki kansakunnat ja kerää lähelleen kaikki kuningaskunnat. Mutta ne kaikki virittävät hänestä vilkkalaulun, ivarunon, arvoituslaulun. He sanovat, voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, mikä ei ole hänen. Ja kuinkahan pitkäksi aikaa kasvavat velkasi voimaa itseäsi vastaan. Eivätkö nouse äkisti sinun vaivaajasi? Eivätkö ilmesty sinun ravittajasi, ravistajasi? Ja sinä joudut niiden ryöstettäväksi. Sillä niin kuin sinä olet riistänyt monia kansakuntia, niin riistävät sinua kaikki jäljelle jääneet kansat, ihmisveren tähden ja väkivallan tähden, joka on tehty Israelin maalle, Jerusalemin kaupungille ja kaikille sen asukkaille. Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa huoneensa hyväksi, laittaakseen asumuksensa korkealle, pelasto, pelastuakseen pahan vallasta. Sinä olet neuvoillasi tuottanut häpeätä huoneellesi, ryöstämällä paljon kansoja ja olet rikkonut itseäsi vastaan. Sillä kiviseinästä on huutava väkisin viejää vastaan ja orsikatosta on vastaava. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin velkojen varaan ja perustaa kylän vääryyden varaan. Katso suuret ja pahanlaatuiset vitsaukset tulevat Herralta Seepautilta. Ja kansat näkevät vaivaa tulen hyväksi ja kansakunnat väsyttävät itseänsä tyhjän hyväksi. Sillä maa on oleva täynnä Herran pelon tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Voi sitä, joka juottaa lähimmäistänsä, joka sekoittaa juoman vihallaan ja juovuttaa hänet nähdäkseen hänen alastumuutensa paljastettuna. Sinä ravitset itsesi häpeällä, et kunnialla. Niinpä, juo sinäkin ja paljasta itsesi. 
sinun kohdallesi on kääntyvä Herran kirouksen malia ja häväistyksen kunnian sijaan. Häväistys kunnian sijaan. Sillä sinut on peittävä pyhäkölle tekemäsi väkivalta ja sen kansan hävitys on tuhoava sinut. Ihmisveren tähden ja väkivallan tähden, joka on tehty Israelin maalle, Jerusalemin kaupungille ja kaikille sen asukkaille. Mitä hyötyä on veistetystä kuvasta, että sen valmistaja veistää sen ja valitusta kuvasta ja valheen opettajasta, että sen valmistaja siihen sydämessään luottaa ja tekee hyödyttömiä epäjumalia. Voi sitä, joka sanoo puupatsaalle, heräjä, ja kiviselle epäjumalalle nouse. Mutta se on äänetön ja vaiti. Katso, se on silattu kullalla ja hopealla, ja henkeä siinä ei ole, ei ensinkään. Mutta Herra on valinnut että hänen kirkkautensa läsnäolo asustaisi hänen pyhässä temppelissänsä. Hänen edessään menehtyköön kaikki maan epäjumalat. Luku kolme. Profeetta Hapakukin rukous, jonka profeetta rukoili, kun hänelle paljastettiin se aika lisä, joka annetaan pahan tekijöille, että jos he palaisivat opetukseen täydellisellä sydämellä, heille annettaisiin kaikki heidän syntinsä, joita he ovat hänen edessään tietämättömyydessään tehneet. Herra, minä olen kuullut sanoman, Sinun voimastasi. Ja olen peljästynyt. Herra, sinun tekosi ovat suuret, sillä sinä suot lisää aikaa pahan tekijöille. Nähdäksesi, palaavatko he sinun opetukseesi. Mutta eivät, eivät he ole palanneet. Ja vihastuttavat, ja he vihastuttavat sinua kesken vuotten jotka sinä olet antanut heille elättäväksi. Sen tähden sinä teet voimasi tiettäväksi kesken niiden vuosien, sillä sinä olet luvannut uudistaa maailman ja kostaa niille pahantekijöille, jotka eivät välitä sinun sanastasi. Mutta vihastuksesi keskellä sinä muistat, armahtaen niitä vanhurskaita, jotka tekevät sinun tahtoasi. Kun hän antoi lakinsa kansalle, Jumala ilmestyi etelästä, pyhän paraanin vuorelta, iankaikkisella voimalla. Hänen valtasuuruutensa loisto peittää taivaat. Hänen ylistystänsä julistavia on maa täynnä. Hänen kunniansa loisto ilmestyi kuin luomakunnan loisto, ja kipinöi, sinkoili hänen loistelijasta, loisteliaista vaunuistaan. Siellä hän paljasti sen kirkkautensa läsnäolon, joka oli kätketty ihmislapsilta korkeuksiin. Hänen edellänsä lähetettiin kuoleman enkeli. Ja hänen sanansa palava tuli seurasi hänen jäljessäänsä. Hän ilmestyi ja järisytti maan ja toi vedenpaisumuksen sen sukupolven ihmisten ylle, jotka eivät välittäneet hänen sanastaan. Ja kun hän vielä tekivät syntiä hänen edessään, heidän syntiensä kautta hän saattoi kansakunnat. Hämmennyksiin. Ikivuoret särkyivät, ikuiset kukkulat vaipuivat, 
iankaikkinen voima kuuluu hänelle. Kun Israelin huone palveli epäjumalia, minä annoin heidät pahan tekijä Kuusanin käsiin. Ja kun he taas palasivat opetukseeni, minä tein ihmeitä ja voimatekoja heidän puolestaan. Minä vapautin heidät Midianin vallasta, Gideonin, Joasin pojan käden kautta. Herra, olitko vihastunut kuninkaisiin ja niiden sotajoukkoihin, jotka olivat lukuisat kuin virrat, virran vedet? Niin sinun vihasi oli kuninkaita vastaan. Ja meressä sinä osoitit heille väkevän kostosi, kun sinä ilmestyit loistelijailla vaunuillasi. Sinun kirkkautesi läsnäolo on voima ja pelastus sinun kansallesi. Sinä ilmestyit voimassasi. Sen liittosi tähden, joka on niiden heimojen kanssa. Sinun sanasi pysyy iankaikkisesti. Heitä varten sinä alkaisit kalliot, tulvivat virrat, lähtivät maasta. Kun sinä ilmestyit Siinan, Siinain vuorella, he katselivat sinun kirkkauttasi. Vuoret järkkyivät, rankkasane purki vettä, syvyys antoi äänensä. Korkeuksien sotajoukot hämmästyivät ja katselivat ääneti. Vielä kun sinä teit ihmeitä Joosuan puolesta, Kideonin tasangolla. Aurinko ja kuu seisahtuivat radoilleen. Sinun kansasi vahvistui sinun sanasi kautta, sinun voittovoimastasi. Kun sinä toit kirouksen kansasi vihollisten ylle, kun sinä ilmestyit tuhoamaan maan pahantekijät, sinä tapoit kansoja vihassa. Sinä olet ilmestynyt vapauttamaan kansaasi, auttamaan Messiastasi. Sinä murskaat kuninkaat heidän edestään ja ruhtinaat palatseistaan. Sinä ajat pahan tekijät pois, pahan tekijän pois, hävität heidän sotajoukkonsa. Sinun kansasi jalat ovat vihollistensa kaulan yllä. Sinun sanasi pysyy iankaikkisesti. Sinä halkaisit meren Mooseksen sauvan kautta. Ja niitä väkeviä miehiä. Vaara on sotajoukkojen johtajia, jotka suunnittelivat kansaasi vastaan. Sinä ajoit heitä takaa pyörin myrskyillä. Sinä hukutit heidät punaiseen mereen, koska he sortivat ja orjuuttivat sinun kansaasi. Ja antoivat salassa neuvoja heidän tuhoamisekseen. Sinä ilmestyit sen meren yllä loisteliaassa vaunuissasi, paljojen vetten kuohuessa. Vapulön sanoi, minä kuulin tämän ja minun kuninkaani vapisee siitä tuomiosta, jolla egyptiläiset tuomittiin. Minun huuleni värisevät huurosta kauhuvaltaa viisaani. Minä seison paikallani ja tutisen, kun hän on minut hyljännyt ahdistuksen päivää varten, jolloin kansansa pakkosiirtolaiset tuodaan takaisin ja hän minutkin tuhoaa. Sillä ei Papulonin kuningaskunta kestä, eikä ole vallitseva Israelia. Median kuninkaat tapetaan, eivätkä reikan soturit menesty. Roomalaiset hävitetään, eivätkä he enää kerää veroja Jerusalemissa. 
he tulevat ylistämään sen merkin ja vapautuksen tähden, jonka sinä olet tekevä Messiaan ja oman kansasi jäännöksen puolesta, sanoen profeetan lailla. Minä riemuitsen Herran sanassa, iloitsen pelastuksen tuojassa, Jumalassa. Herra on Jumala, joka tukee minua voimallaan. Hän tekee minun jalkani nopsaksi, niin kuin peuran, äh, peurat, ja asettaa minut seisomaan turvapaikkaani. Hänelle kuuluvat voitot ja voimateot. Hänen edessään minä veisaan ylistyslaulujani.